ചില മലയാളികൾ എന്താണിങ്ങനെ നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഓസിൽ കിട്ടിയാൽ ആസിഡ് മടിക്കുന്നവർ എന്ന് ആ പ്രയോഗത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കിയിട്ട് അത്തരക്കാർ ഈ കൊറോണ കാലത്തും തങ്ങളുടെ തനിഗുണം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ കിടന്ന ഇടിയോടിടിയാണിവർ അതും സർക്കാർ നൽകിയ സൗജന്യ അരി വാങ്ങി വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്തരക്കാർക്ക് ഇനി പിടി വീഴുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല വെറുതെ നാണം കിടന്നു അത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തിനും ഏതിനും ഇടയിലുണ്ടല്ലോ പറയിപ്പിക്കാനായി ചിലർ ഈ കൊറോണ കാലത്തും ചില ഓസുകാർ തങ്ങളുടെ പതിവ് കലാപരിപാടിയുമായി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പ്രളയകാലത്തും നാം ഇത്തരം ഓസുകാരുടെ പരിപാടികൾ കണ്ട് മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചവരാണ് അല്പം അമർഷത്തോടും അവജ്ഞയോടും കൂടി പറയട്ടെ നാണമില്ലേടെ ഓസുകാരെ വല്ലവൻ്റെയും കഞ്ഞിയിൽ മണ്ണ് വാരിയിടാൻ സംഭവം ഇതാണ് കൊറോണ കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്കായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ നടത്തി വരുന്നു അത്തരത്തിൽ അർഹരായവർക്കിടയിലേക്കാണ് അനർഹരായ ഈ ഓസുകാർ ഇടിച്ചു കയറുന്നത് പറയാൻ കാരണം സർക്കാർ നൽകുന്ന പതിനഞ്ച് കിലോ സൗജന്യ റേഷൻ മിക്കവരും വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണമൊട്ട് കുറയുന്നുമില്ല സൗജന്യ ഭക്ഷണം അനർഹർ വാങ്ങുന്നത് നിർബാധം തുടരുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ മുതൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളിൽ ചിലർ വരെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണ പൊതികൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് സംസ്ഥാനത്താകെ ഇനി മുതൽ അനർഹരായവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണ പൊതി നൽകിയാൽ അതിൻ്റെ ബാധ്യത ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായിരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഭക്ഷണത്തിന് അർഹരായവരുടെ പേര് വിവരം അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു സൗജന്യ ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടത് ആർക്കൊക്കെയെന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ആർ എസ് കണ്ണൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പല പഞ്ചായത്തുകളും ഇതുൾക്കൊള്ളാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി കെ ജയശ്രീക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് മൂന്ന് നേരവും ഭക്ഷണം നൽകാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പ്രതിദിനം അറുപത് രൂപ എന്ന നിലയിൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകി വരുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലെ രജിസ്റ്ററിലും അർഹരായവരുടെ പേര് വിവരം സൂക്ഷിക്കുക പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് ഡയറക്ടറുടെ മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഗതികൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പുനരധിവസിപ്പിച്ചവർ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർ തെരുവിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നവർ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ കിടപ്പ് രോഗികൾ സ്വയം പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതും സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടതല്ലാത്തതുമായവർ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവർ ബഡ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുള്ള കെയർ ഹോം അന്തേവാസികൾ റേഷൻ അരി ലഭിക്കാത്തവർ എന്നിവരാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലൂടെ സൗജന്യ ഭക്ഷണത്തിന് അർഹരായവർ എന്നാൽ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെയാണ് പല പഞ്ചായത്തുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ കർശന ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ നൽകുന്ന സൗജന്യ അരി വാങ്ങി വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അർഹരായവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സൗജന്യ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുപോലും കൈയിട്ട് വാരുന്ന ഓസുകാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ലേശം ഉളുപ്പ് പ്രബുദ്ധരെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ അത് പ്രവൃത്തിയിലും പാപങ്ങളോടുള്ള കരുതലിലും കാണിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ ഓസുകാർക്കും ഒരു നല്ല നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ പാടാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി ഞങ്ങൾക്കയക്കും അതൊരു കവിതയാകാം സോളോയാകാം ഡിയറ്റാകാം മുഴുവനായി ആലപിച്ച ഗാനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയയ്ക്കുക മികച്ച മൂന്ന് എൻട്രികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ വിഷുപ്പുലരിയിൽ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ പത്ത് എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ടു ഫൈവ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ടു ഫൈവ് എൻട്രികൾ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കോണ്ടസ്റ്റ് എന്നുകൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക